மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ரியல் அனாலிசிஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கன்டினியூட்டி டாப்பிக்கில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் செவன்த் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் லெட் எஃப் பி த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைண்ட் ஆன் ஆர் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ கொஸ்டிகெண்ட் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ வேன் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் ஷோ தட் எஃப் ஹேஸ் அன் இன்ஃபைனைட் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் த செகண்ட் கைண்ட் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஆரிஜின் அதாவது இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிற எஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ரியல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு கொஸ்டிகெண்ட் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ வேன் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏவாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு நமக்கு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க தென் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹேஸ் இன்ஃபைனைட் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் த செகண்ட் கைண்ட் அண்ட் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஆரிஜின் ஆரிஜினுக்கு டூ சைட்ஸ்லேயும் இன்ஃபைனைட் டிஸ்கன்டினியூட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் த கிவன் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி ரிட்டர்ன் எஸ் அதாவது கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம எப்படி நோட் பண்ணலாம் இதை நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நான் வி ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் அண்ட் இன்ஃபைனைட் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் த செகண்ட் கைண்ட் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஆரிஜின் அதாவது ஆரிஜினுக்கு போத் சைட்ஸ்லேயும் நமக்கு லிமிட் இன்ஃபைனைட் டிஸ்கன்டினியூட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இங்கே வந்து இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஏ வை பொறுத்து தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்போ ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஆரிஜினாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தென் அந்த ஏன்ற பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைட் லிமிட்டு அல்ல ரைட் சைட்லேயும் லெஃப்ட் சைட்லேயும் நமக்கு டிஸ்கன்டினியூட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இன்ஃபைனைட் டிஸ்கன்டினியூட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே ப்ரூஃப் பண்ணோம் சப்போஸ் தட் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸிஸ்ட் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிக்கிறோம் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸிஸ்ட் இப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா எப்படி நம்ம நோட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹச் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஹச் அதாவது இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹச்சில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் லிமிட் கால்குலேட் பண்ணலாம் இதை நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இங்கே இதை எப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணலாம் அதாவது ஏன்ற அந்த பாயிண்ட்டில் ரைட் சைட் லிமிட்டை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஹச் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஹச் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணலாம் எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ஹச்னா இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்னென்னு தெரியும் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ கொஸ்டிகெண்ட் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு தெரியும் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஏவாக இருக்கும் பொழுது இப்போ நமக்கு இங்கே ஏன்ற அந்த இடத்துல சாரி எக்ஸுக்கு பதிலாக நமக்கு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் ஹச் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் ஹச்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏன் நமக்கு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் ஹச் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அதே போல் கொஸ்டிகெண்ட் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஏ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் ஹச் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் இங்கே ஏ ஏ நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் இந்த இடத்துலையும் நமக்கு ஏ ஏ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரீப்ளேஸ் ஆகும் லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஒன் பை ஹச் கொஸ்டிகெண்ட் ஆஃப் ஒன் பை ஹச் இதை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் லிமிட் ஹச் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஒன் பை ஹச் அப்படியே நம்ம நோட் பண்ணுறோம் இந்த கொஸ்டிகெண்ட் ஆஃப் ஒன் பை ஹச்ங்கிறது நம்ம எப்படி நோட் பண்ணலாம் ஒரு சைனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் கொஸ்டிகெண்ட் அப்போ ஒன் பை சைன் ஒன் பை ஹச் அப்படின்னு நம்ம இதை மார்க் பண்ணலாம் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ லிமிட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதனுடைய வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கு ஆன்சுலேட் ஆகும் அது எப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கவனிங்க லெட் கே பி லார்ஜ் பாசிட்டிவ் நம்பர் அதாவது கேன்ற ஒரு லார்ஜ் பாசிட்டிவ் நம்பர் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் லெட் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கே கேங்கிறது லார்ஜ் பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கும்பொழுது ஒன் பை கேனுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஸ்மால் பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கும் அதை நம்ம டெல்டா அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கே அண்ட் லெட் எம் பி ஏ பாசிட்டிவ் இன் டீச்சர் சச் தட் டூ எம் ஃபை இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் பை டெல்டா அதாவது தட் எம்ப்ளைஸ் ஒன்
நமக்கு h1 வந்து நமக்கு 1 by 2m pi plus 5 by 2. அப்போ 1 by h1 உடைய வேல்யூ வந்து இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல். அப்ப ரெசிப்ரோக்கல் நம்ம மார்க் பண்ணும்போது 2m pi plus 5 by 2 அப்படின ஆகும். sin 2m pi plus 5 by 2 உடைய வேல்யூ 1 அப்படி நமக்கு தெரியும். இத நம்ம प्रीवियस वीडियोसல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். தென h1 னு நம்ம இத ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஹோல் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் h2 sin 1 by h2. h2 sin 1 by h2 எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்? இங்க h2 அப்படியே ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம். sin 1 by h2 எப்படி ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம்? sin 2m pi plus 3 pi by 2 sin 2m pi plus 3 pi by 2 உடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு -1 அப்படிን தெரியும் -1 into h2 நமக்கு -h2 அப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் f உடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு 1 by h1 into sin 1 by h1 நம்ம என்ன லிமிட் கால்்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது f a plus h இதுனுடைய வேல்யூ தான் a-ங்கிறது இங்க origin அப்ப f a plus h எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணனும் 1 by h into sin 1 by h இதுனுடைய வேல்யூ கால்்குலேட் பண்ணி இதுக்கு தான் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்றோம் இல்லையா இப்ப இதனுடைய வேல்யூ h க்கு பதிலா நம்ம இங்க h1 அப்படி நம்ம சாய்ஸ் பண்ணி இதனுடைய வேல்யூ நம்ம கால்்குலேட் பண்றோம் அதாவது ஜீரோவுக்கு ரைட் சைடுல 2 பாயிண்ட்ஸ் அதாவது h1 h2 2 பாயிண்ட்ஸ் சாய்ஸ் பண்ணி அதல f உடைய வேல்யூ நம்ம கால்்குலேட் பண்றோம் அப்ப f உடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு இங்க 1 by h1 sin 1 by h1 which is equal to h1 sin 1 by h1 உடைய வேல்யூ h1 அப்ப 1 by இப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது 1 by h1 அப்படி ஆகும் இதனுடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் k வா இருக்கும் ஏன் அப்படினா h1 நம்ம எங்க சாய்ஸ் பண்றோம் இந்த டெல்டா நெய்பர்ஹுட் குள்ள இல்லையா அதாவது டெல்டாங்கிறது இங்க 1 by k அதை விட சின்னதா h1 சாய்ஸ் பண்றோம் அப்ப h1 is less than 1 by k வா இருக்கும் அப்ப 1 by h1 உடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் கிரேட்டர் தென் k வா நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனால நாம என்ன மார்க் பண்ணிருக்கோம் 1 by h1 உடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் k வா நமக்கு இங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே போல h2 ங்கற அந்த பாயிண்ட்ல f உடைய வேல்யூ அதாவது 1 divided by h2 into sin 1 by h2 இதனுடைய ஹோல் வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு பார்த்தோம் h2 லே அத இங்க நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் அப்ப -1 by h2 அப்படி ஆகும் இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் நமக்கு less than minus k ஆகும் k ன நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதாவது 1 by h2 உடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் k வா இருக்கும் நம்ம மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -1 by h2 இந்த இன்ஈக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகும் -k அப்படி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ 0க்கு ரைட் சைடுல 2 பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது h1 h2 னு அந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் லியோ f உடைய வேல்யூ நம்ம கால்்குலேட் பண்றோம் அப்படினு சொன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து நமக்கு கிரேட்டர் தென் k வா இருக்குது kங்கிறது லார்ஜ் லார்ஜ் பாசிட்டிவ் குவாண்டிட்டி அதை விடவே பெரிய வேல்யூவா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது then minus k ங்கிறது k ங்கிறது பாசிட்டிவ் குவாண்டிட்டி லார்ஜ் பாசிட்டிவ் குவாண்டிட்டி minus k ங்கிறது அதனுடைய நெகட்டிவ் அதை விட சின்ன வேல்யூவா h2 ங்கற அந்த பாயிண்ட்ல f உடைய வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அத நாம எப்படி நோட் பண்ணலாம் அப்படி சொன்னா f of a plus h1 இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன ஆகுது plus infinity னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது f of a minus h1 இதனுடைய வேல்யூ sorry a plus h2 அதாவது a க்கு ரைட் சைடுல j ங்கிறது நமக்கு இங்க origin r இன் origin க்கு ரைட் சைடுல h1 h2 ங்கற 2 பாயிண்ட் நாம சாய்ஸ் பண்றோம் அந்த 2 பாயிண்ட்லயும் first பாயிண்ட்ல infinity னும் செகண்ட் பாயிண்ட்ல மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ origin-க்கு ரைட் சைடுல நமக்கு இன்ஃபைனைட் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் தி செகண்ட் கைண்ட் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதாவது 0-க்கு ரைட் சைடுல டெல்டா நெய்பர்ஹுட் குள்ள h1 h2 னு 2 பாயிண்ட் நம்ம சாய்ஸ் பண்றோம் ஒன்னு h1 இன்னொன்னு h2 இப்படி சாய்ஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு f(a+h1) னுடைய வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி னு f(a+h2) னுடைய வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ இத எப்படி நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ணி நோட் பண்ணலாம் அப்படினா f(a+0) ஏங்கிறது இங்க origin a plus 0 இதனுடைய வேல்யூ அதாவது மேக்ஸिमम வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது +1 இன்ஃபினிட்டி அதே போல f(a+0) என்னுடைய மினிமம் வேல்யூ லோயர் பார் நம்ம மார்க் பண்ணலாம் which is equal to -1 இன்ஃபினிட்டி அப்போ a க்கு ரைட் சைடுல அதாவது 0 க்கு ரைட் சைடுல நமக்கு இத மாதிரி அதாவது +1 இன்ஃபினிட்டி -1 இன்ஃபினிட்டி னு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறதுனால இன்ஃபைனைட் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் தி செகண்ட் கைண்ட் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதே போல நமக்கு லெஃப்ட் சைடுலயும் அதாவது 0 க்கு லெஃப்ட் சைடு அத நாம எப்படி மார்க் பண்ணலாம் f(a)0 ஏங்கிறது இங்க origin இதுனுடைய மேக்ஸिमम வேல்யூ +1 இன்ஃபினிட்டி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதே போல மினிமம் வேல்யூ f(a) 0 a க்கு லெஃப்ட் சைடுல மினிமம் வேல்யூ -1 இன்ஃபினிட்டி நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தென் லெஃப்ட் சைடுலயும் நமக்கு இன்ஃபைனைட் டிஸ்கன்டினியூட்டி ஆஃப் தி செகண்ட் கைண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்ப origin-க்கு போத் சைட்ஸ் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் தி origin गिवन ஃபங்க்ஷன் f has an infinite discontinuity of the second kind